ఒక వినూత్న పథకాన్ని మనం ప్రారంభిస్తున్నాము అదేంటంటే ఇప్పుడు విఘ్నేష్ కలగర లాంటి డైరెక్టర్స్ చాలామంది వందల మంది ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న దగ్గర నుండి కూడా డైరెక్ట్ పెట్టుకొని కాంప్రమైజ్ అయ్యి మళ్ళీ ఏ ఐటీ జాబ్కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఈ శ్రీనివాస్ గారు నాకు ఎలా పరిచయం అంటే పార్క్లో వాక్ చేస్తుండగా తన ఫ్యాషన్ షో ఏదో చేస్తున్నాను రమ్మంటే కాన్సెప్ట్ నచ్చి వెళ్ళాను ఓ రకంగా ఇండస్ట్రీకి అవసరమైన హీరోయిన్స్ కావచ్చు అదర్ సిస్టర్ క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు చాలామంది ఆ రోజు సెలెక్ట్ అవ్వటం జరిగింది మా ఇండస్ట్రీకి ఉపయోగపడే ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా ఏ కార్యక్రమం అయినా వెళ్ళటానికి ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఎప్పుడు ముందుంటాను అలాగే రీసెంట్గా ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పడం జరిగింది పూర్వం యాక్టర్ అవ్వాలన్నా డైరెక్టర్ అవ్వాలన్నా ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలన్నా ఒక దారి అంటూ ఏం కనపడేది కాదు మెడ్రాస్ వెళ్ళిపోవటం అక్కడ ట్రై చేసుకుంటూ ఉంటాం అదృష్టం కొద్దీ ఎవరన్నా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ ద్వారా ట్రై చేయటం తర్వాత తర్వాత ఏదో ఫిల్మ్ డైరీలని ఆ తర్వాత ఈ సోషల్ మీడియా అని ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చాలా ఈజియెస్ట్ వే ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవటానికి కానీ అలాగే ఫిల్మ్ స్కూల్స్లో కోర్సులు చేసి వీటిలన్నిటికి కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టెప్గా ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు పెట్టింది ఏంటంటే సినిమా తీద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి సినిమా చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి అలాగే దాంట్లో నటిద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి పనిచేద్దాం అనే టెక్నీషియన్స్కి ఒక వేదికను క్రియేట్ చేసి బాద్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఈవెంట్ ఇండస్ట్రీ చైర్మన్ శ్రీ శ్రీనివాస్ సర్కడం గారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న కాశీ విశ్వనాథ్ గారు దర్శకుడు నటుడు అలాగే మంచి రచయిత కూడా చక్కని రచయిత మంచి రచయిత అనడం కంటే కూడా చాలా చక్కని రచయిత మనందరికీ తెలుసు నిజంగా నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతాను నువ్వు లేక నేను లేని సినిమా చూసిన ప్రతిసారి మళ్ళీ ఈ నటనను పక్క పెట్టి కాశీ విశ్వనాథ్ గారు మళ్ళీ ఒక సినిమా ఇస్తే బాగుండని అనుకుంటాను ఎందుకంటే తెల్ మనకుండే ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ని మనకుండే సెంటిమెంట్స్ని మనకుండే ఆ సెన్సిబిలిటీస్ అన్నిటినీ ఒక మంచి అందమైన ప్రేమ కథలో ఒదిగించి మెప్పించిన సినిమా నువ్వు లేక నేను లేను పాటలు కూడా ఎంత సూపర్ హిట్ మనందరికీ తెలుసు నిండు గోదావరి కథ ఈ ప్రేమ అలాంటి అంటే అన్ని పాటలు అంటే ఆయనకు అన్నిటి మీద మంచి అవగాహన ఉంది అలాంటి వారు డైరెక్షన్ మేకర్గా ఉండడమే బెటర్ అని నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం సో అది కాశీ విశ్వనాథ్ గారు తర్వాత తండ్రి క్యారెక్టర్స్లో ఇతర క్యారెక్టర్స్లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారు కానీ మళ్ళీ ఒక్కసారి కెమెరా వెనక్కి వెళ్ళి ఆ క్రియేటివ్ జీనియస్ని మళ్ళొక్కసారి నిరూపిస్తే బాగుంటుందనే కోరికని వ్యక్తం చేస్తూ వారికి నమస్తులు తెలియజేసుకుంటున్నా అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు వీరభద్రం చౌదరి గారు చాలా చక్కని అంటే మంచి ఎంటర్టైనింగ్ కామెడీ సినిమాలని తీశారు వారికి అలాగే ఈ సినిమా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ శ్రీనివాస్ సర్కడం గారు అలాగే డైరెక్టర్ విఘ్నేష్ ఇక్కడే ఉన్నాడు అలాగే అమితి మైరా అమితి హీరోయిన్గా చేసింది మెయిన్ లీడ్లో అలాగే దీనికి మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ చేయడమే కాకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ను కూడా అద్భుతం అదిరే లెవెల్లో ఇచ్చాడు బాలచందర్ సో వారు అలాగే మీ అందరికీ నమస్తులు తెలియజేసుకుంటూ సినిమా పెద్ద డ్రీమ్ బ్రదర్ చాలామందికి ఇప్పుడనే కాదు మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఎవ్రీ క్రియేటివ్ పర్సనాలిటీ హూ ఎవర్ హీ మే బీ వారికి ఉన్న అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ అంటూ ఉంటే ఖచ్చితంగా సినిమానే అది నాటకం కవిత్వం సాహిత్యం చిత్రకళ మిగతా ఏ ఆటలో ఉన్న వాళ్ళైనా అందరు ఆర్టిస్టులు అల్టిమేట్గా ఎక్కడికి వెళ్దామని అనుకుంటారంటే సినిమాల్లోకి వెళ్ళి ప్రతిభను నిరూపించుకుందాం అనుకుంటారు దానికి వేరే వేరే కారణాలు ఉన్నాయి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి మనీ కావచ్చు నేమ్ కావచ్చు ఫేమ్ కావచ్చు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకు వచ్చే రికగ్నిషన్ కావచ్చు ఐడెంటిటీ కావచ్చు ఏదైనప్పటికీ ఆ సినిమా హ్యాస్ బికమ్ ఏ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ అవర్ ఎవ్రీడే లైఫ్ మన నిత్య జీవితంలో అంతర్భాగం అయిపోయి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన మీడియాగా ఉంటున్నది సినిమానే చాలామరు ఈ సినిమా ఒక మంచి సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను శ్రీనివాస్ గారు నాకు గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా మంచి స్నేహితుడు చాలా మంచి కాన్సెప్ట్లతో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్లు చేస్తుంటాడు హైదరాబాద్ ఈవెంట్స్ పేరు మీద ఒక మంచి టేస్ట్ ఉన్న పర్సను నాకేం చెప్పారంటే సార్ ఇలాగ కొంతమంది కొత్త దర్శకుల్ని కొత్త నిర్మాతలని ఇంట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నానని చెప్పారు నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ 
యాక్చువల్ నాకు ఎందుకంటే చాలా బాగా నచ్చింది ఇప్పుడు డైరెక్టర్లు ఉంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ ఉంటారో కొంతమంది కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్కి వచ్చే వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరో ఒక డైరెక్టర్ దొరికారని చెప్పి ఆ డైరెక్టర్తో ఒక సినిమా అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు అలా స్టార్ట్ చేయడం తప్ప నేను ఏం చెప్పట్లేదు కథ ఏంటో తెలియదు దాన్ని ఎలా రిలీజ్ చేయలేదు వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు అలాగ కొన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వకుండానే ఆగిపోతుంటాయి ఇప్పుడు మన శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టుగా ఒక చిన్న ఇంట్రాక్షన్ ఉండి ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు ప్రొడ్యూసర్సు ఒక ఐదు ఆరుగురు దర్శకులు చాలామంది వస్తున్నారండి ఆయన దగ్గరికి వీళ్ళందరితో ఒక ఇంట్రాక్షన్ ఏర్పాటు చేసి ఆ సినిమా కథ ఆ డైరెక్టర్ ఆ ప్రొడ్యూసరు దానికి ఎంతవరకు ఆయన ఖర్చు పెట్టాలి దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఆ బడ్జెట్లో ఆ సినిమా తీసి దాన్ని రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు ఎంతైతే అమౌంట్ దాంట్లో పెట్టారో వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ప్రాఫిట్ వస్తేనే డెఫినెట్గా వాళ్ళు మళ్ళీ కంటిన్యూస్గా సినిమాలు చేస్తుంటారు ఇది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ముందుగా నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మా శ్రీనివాస్ సర్గడం గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలనుకుంటున్నాను తర్వాత ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మామిడి హరికృష్ణ గారు దాని తర్వాత మన కాశీ విశ్వనాథ్ గారు వీరభద్రం చౌదరి గారు అందరికీ పేరు పేరున నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మేము తొందరలో స్టార్ట్ చేయబోయే ఇండియన్ ఫ్యాషన్ అండ్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి మీ అందరు సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మై నేమ్ ఈస్ మాయరా అమితీ ధర్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ టు గెట్ అసోసియేటెడ్ విత్ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ సర్కడం and uh, uh, sarkadam stories which has given me a great opportunity and platform to showcase my talent and uh, the the career which i want to pursue well uh, about the movie it's it's a great script and great thing uh, and uh, i'm very lucky to have uh, mr vignesh as my director and uh, and yeah that's all thank you so much nen aske balachandran only nenu film ki music director ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలకి ధన్యవాదములు టూ మెనీ మెనీ థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే అందరూ మ్యూజిక్ గురించి బాగుందని చెప్పారు అండ్ ఆల్సో మూవీ బాగా వచ్చిందని అందరూ ప్రోత్సహిస్తున్నారు అండ్ ద స్పెషలీ ఆ ఈవెంట్ చేయబోతున్న ఈవెంట్ చాలా మంచి ఈవెంట్ అని చెప్పారు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ యాజ్ అ టీమ్ 